TV Abruchi Prekshaka Masho Yilandarki, Mana Super Chef Vontaki, Swagatam Su Swagatam. Senegal or Nago Chala Istum, Antega Kunda, Senega Poku, Mana Yakura Helto Chase, and Ruchi Chala Pond, Indicante, Nantlo meat flavor, Mousum, half flavor laga Manakosun, Pagalena, Madiana Maina, Rathir, Dinner Kaina, Kerala, or Mir Restaurant La Cavalte, Miku, Senegal or Tapakunda, the Rutundi Valese, Masala Lu, a Karebe Paku Kunjum. Crush Miriali is a munchy taste. So, this is the first time I have a little bit of 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 a little SSC, Dean Clo, Managaram Masala, Avani Kuda in the Loveskunam. Kerala outside Elte, so full, E. Anas Pu, Ekuga Vestar, Maharashtra Velte, or Kupari, Goda Masala and Chestundaru. So me regular on a masala, me, Kunachina Vidanga Veskondi, in the Ganta Anasipu, Javitri, Sajira, Manam, Yalakulu, Alage, Manalavangam Kuda Vesese, Cheskunam, Nune, Baga Vedik in Tarvata Ekande, in the Ganta, Garam Masala, Yukuda. Baga nuna vede in Taradesi, Maragotunder, Lid, Chakaga, Kunchum, Chalaga, Napa Vesconde, Taravata, Naku, Dini Kavals in a masala cosum, woolly pie, Woka poor the woolly pie vases, the drop cook chestnut. Mana woolly pie lo, Ilanti Kurala, Mana Vesinapro, Manaka woolly pie, Puncho, Yaraga vegan, Yaraga vegan than Gondi, Kura, Chala tasting on to me. E woolly pie and Chakaga, Mana Yaraga in Tavaku Venchi, Taravata, Woodkin, a Senegal vesi. Dini Kunchan Draiga Chescoale, Dani Chesco and the Viprenagani, Indulo Nilunai, Indulo Matalo Nilunai, in the Niluveste, Pulsati Gravio Sunni, Idi Chescun at a Punchan Draiga Chescoal and E. Nilani, Manam Tisi Padai Kurdu, in the Ganta E. Nilalo Kuda, Bale Manchurchundi, Matan Evi, Stock Laga and Kondi, Mir Yendula Vesena, of a vegetarian Kurenti, Bangal Dumpendi, a Matan Nilalo Urkis, the Entertest of Sunda, Mikelsu, Ipuru, E. Uli Pile, Maricuncho Sepete. Light air out on the Indro, Manam Carve Paco. Carve Paco, Baga, Petta, Gurkina and Gondi, Ila, Beetle Nino, Chakaga, Chunchestam. In the Gante, Adi Yendula in a cani one day, Chalamandi, Tisi Pacan Betes Sunter, Sambar Locani and the Rasam Locani one day, Munchi chicken, curry slogan, Carve Paco, Vapulo Vesconde, and the bound on the Tisi Pacan Better and Gondi, Manaka Bada out of Nala to Andagani, Ila, China Mukalaga cut chases, Vesestam. Wooly Pailu, Ikara Chakaga in Taravata, Indulo, Alam Veluli Paste, Alage, Manam, Pasupuda, Vases Kuna, E. Masala, Yevate Unayo, Ipipuda Chakaga Kukavali and Death, Karam, Kunjang Garam Masala, Jilakara Podi, Daniela Podi, Tintlo, first to Kuncha Nilu Vases Kuna, Ipuru, E. Nilu. Manaki decker again Taravata, Man Senegalu, Matan, Chakaga Viscochu. Alake, E. Matan Lowuna Neil and Kuda, Manam, Ivanga Vesescuno. Matan Kunja Kuga Urikine, Andikane, Indulone, Unchesena, Dintlo, Nakchepan Gada, Senegal Urikin and Neil Kuda, Naku flavor Kichala Istam, Kaval and Senegal in the Vesage Kuda. So last law, Indula Mirial Kuda Vestana, Kandidin first decker key, Kunja Chikaga in Taravata, Yenchala Chuda. This Senegal is a little bit of 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 a ఈ జూసెస్ పీల్చుకుంటే ఇంట్లో శనగపప్పు కూర చేస్తుంటే మటన్ ఉండారా అన్న డౌట్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే చిన్న ఉన్నప్పుడు ఆ సువాసన అంత బాగుంటుంది అంటే అంతే కాదు మన మటన్ లో వేసే మసాలాలే మనం శనగల్ లో కూడా వేస్తాం దీన్ని రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత పెట్టేసి మనం తర్వాత వడ్డి చేసుకుందాం ఇలా మూత పెట్టడం వల్ల స్లోగా ఆ మసాలాలన్ని చక్కగా పీల్చుకుంటుంది తర్వాత స్టవ్ కట్టేద్దాం ఒక 3 నిమిషాల తర్వాత వడ్డి చేసుకుందాం మటన్ మనది చక్కగా పర్ఫెక్ట్ గా రెడీ అయిపోయింది ఇలా మూత పెట్టేసి పెట్టడం వల్ల కొంచెం మెరుస్తు మెరుస్తు కూర ఉంటుంది చెప్పాను కదా నాకు ఆ చిక్కటి ఆ కలర్ 
ఇంకా ఇందులో మనం శనగలు అది చేసేటప్పుడు కొంచెం ఆ టీ పొడి అంటే ప్యాకెట్లు ఉన్నదాన్ని ఒక గుడ్డలో కట్టేసి కూడా పెడుతూ ఉంటారు నాకు నచ్చిన విధంగా అంతా రెడీగా అయిపోయింది ఇంకేంటి ఆ సువాసన అదిరిపోయింది చక్కగా అద్భుతంగా పర్ఫెక్ట్గా మన కూర రెడీ ఇంకేంటి ఆలస్యం తినేద్దామా సో నాకు నచ్చిన నా ఇష్టమైన మటన్ నా శనగలు కూర అంతా రెడీ మనకి అన్ని పర్ఫెక్ట్గా కలిసిపోయాయి అయితే చాలా వేడిగా ఉంది అదొక్కటే కానీ ఇందులో ఉన్న ఆ సువాసన అద్భుతం చక్కగా చేసుకోండి ఈ విధంగా అన్నంతో పాటు ఏంటి రొట్టెలతో పాటు ఏంటి చక్కగా తినండి ప్రతి బయట్లో మీకు అద్భుతమైన రుచి ఆహా చాలా సూపర్ ఆహా మటన్ శనగల కర్రీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో నూనె వేసి అందులో హోల్ గరం మసాలా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కరివేపాకు అలాగే దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద పసుపు కారం గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కూడా వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి మనం ముందుగా ఉడికించిన శనగల నీళ్లు పోసి అలాగే మటన్ లో ఉడికించిన ఆ నీళ్లని కూడా ఇందులో పోసి ముందుగా శనగలు వేసి కుక్ చేసుకోవాలి కొంచెం దగ్గరికి అయిన తర్వాత మిరియాల పొడి మన మటన్ ముక్కలు కావాలంటే లాస్ట్ లో కొత్తిమీర కూడా వేసి వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం మటన్ శనగల కర్రీ మరో రూట్ వెజిటేబుల్ తోటి పులిహోర తయారు చేసుకున్నాం ఇది వరకు కూడా మీకు క్యారెట్ తోటి పులిహోర చేశాను ఇలా రాడిస్ తోటి పులిహోర చేసుకోవచ్చు బీట్రూట్ కి ఆ పుల్లదనం యాడ్ చేయడం వల్ల బీట్రూట్ లో మీ అందరికి తెలుసు సహజంగా తీయతనం ఉంటుంది ఆ తీయతనం పుల్లదనం మంచి కాంబినేషన్ లో మనం పులిహోర చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ నూనె వేసుకొని నూనె బాగా వేడెక్కాలి ఎందుకంటే ఆవాలు చిట్పట్లు ఆడాలి అంతేకాకుండా మనం పులిహోర మసాలా చేసేటప్పుడు కొంచెం నూనె ఎక్కువ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇంట్లో కూడా పులిహోర చేసేటప్పుడు మీరు కొంచెం ఎక్కువగా క్వాంటిటీ చేసి పెట్టుకోండి తర్వాత తీసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని కూడా దాన్ని చట్నీలా వాడుకోవచ్చు మన నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఆవాలు వేసుకుందాం ఆవాలు ఆ చిట్పట్లు ఆడుతుంటే అందులో మీరు చూసినా కానీ చక్కగా ఆవాలు ముత్తి అలా డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర ఎండు మిరపకాయలు సాధారణంగా పులిహోరలో మనం పల్లీలు ఆ శనగపప్పు అందులో వేసుకొని చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇందులో మనం శనగపప్పు వేసుకుందాం కొంచెం అంతా మినపప్పు పసుపు మనకి ఆ మంచి రంగుని అంత చేస్తుంది ఇందులో పసుపు తర్వాత పచ్చి మిరపకాయలు కరివేపాకు అల్లం మీకు కావాల్సినవి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వేసుకోవచ్చు ఎక్కువ మాడక ముందే మనం ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి ఇందులో సన్నగా తరిగిన అల్లం కూడా నేను వేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం ఇంగువ కూడా ఇందులో వేస్తాను ఈరోజు బీట్రూట్ పులిహోర అంటే చక్కగా బీట్రూట్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఇందులో వేసుకోవచ్చు మీ అందరికీ తెలుసు ఎన్నోసార్లు మన షోలో కూడా చెప్పాను కూరగాయల్లోని శక్తి అంటే ఆరోగ్య గుణాలు మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే వాటి రంగుల్లోనే చెప్పేయచ్చు ఏ కూరగాయలు అయితే మంచి రంగులు ఉంటాయో వాటిల్లో అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే గుణాలు కూడా ఉంటాయి మన బీట్రూట్ లో కూడా అట్లాంటివి మంచి మనకు కావలసిన పౌష్టిక విలువలు ఉంటాయి వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందు ఇందులో బీట్రూట్ వేసి దీన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఇందులో కొంచెం అంత ఉప్పు కూడా మనం వేసేసుకుందాం వేసి ముందు ఆ బీట్రూట్ సగం ఉడికిన తర్వాతే మనం ఇందులో చింతపండు పులుసు వేసుకుందాం ఫస్ట్ దీన్ని స్లోగా ఇలా మనం కుక్ చేసుకుందాం తర్వాత ఇందులో మనం చింతపండు పులుసు ఎప్పుడు వేసుకోవాలో చూద్దాం బీట్రూట్ దీంట్లో చక్కగా వేగుతూ సగం కుక్ అయిపోయింది ఇందులో మనకు కావాల్సిన కొంచెం కారం మీకు కావాలంటే కొంచెం ధనియాల పొడి అలాగే మెంతుల పొడి ఈ పళ్ళు నాకు ఆ తినేటప్పుడు రైస్కి చక్కగా కోట్ అవుతుంది కానీ ఎంత చేసినా మన చింతపండు పులుసులో కలిసిపోవాల్సిందే కదా చింతపండు పులుసు కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు దాంట్లోని రంగు బయటకు వచ్చేస్తారు చూడండి ఎప్పుడైతే తేమ తాకుతుందో బీట్రూట్లో నుంచి కలర్ బయటకు వస్తుంది మరొక నాలుగైదు నిమిషాల తర్వాత దీన్ని అన్నం వేసి కలుపుకొని చక్కగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఎటువంటి పులిహోర చట్నీ చేసుకున్నా చక్కగా మనం మనకు ఎంత కావాలో అంత మనం కలిపేసుకోవచ్చు మిగతా అది చక్కగా ఒక గిన్నెలో తీసేసి పెట్టేసుకొని వేడి వేడిగా అన్నం చేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు తిన్నా చాలా బాగుంటుంది సో ఇందులో కొంచెం అంత ఆ నూనె మనం కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకున్నాం చక్కగా అన్నాన్ని పులిహోర అన్నం అనుకోండి అన్నం చేసేటప్పుడు ఆ అన్నంలో కూడా కొంచెం పసుపు వేసుకుంటాం ఇది బీట్రూట్ పులిహోర కాబట్టి ఇందులో వేసుకోలేదు మనకు కావాల్సిన ఆ మంచి రంగు ఇందులో 
ఏ పులిహోర అయినా పుల్లధనం వేసామంటే కొంచెం చేదుధనం కావాలి ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి పులిహోర మనకి ఎందుకు బాగా నచ్చుతుంది అంటే అన్ని షడ్ రుచులు పులిహోరలో ఇంకా మామూలు పులిహోర కంటే చక్కగా వచ్చేసింది మామూలు పులిహోరలో మనం తీపి వేయం కానీ ఇందులో ఆ బీట్రూట్ ఆ చక్కటి తీయధనాన్ని అందజేస్తుంది కాబట్టి దీని టేస్ట్ ఇంకా చాలా చాలా బాగుంటుంది దీన్ని కలిపేసి మూత పెట్టేస్తాం చాలామంది బీట్రూట్ రైస్ అని కూడా చేసుకుంటారు కానీ బీట్రూట్ పులిహోరలో ఉన్న మజ దాంట్లో ఉండదు ఎప్పుడైతే రుచికరమైన వంటలు తింటామో అప్పుడే జీవితాన్ని ఆస్వాదించినట్టు సో మరి దీన్ని రుచి చూసేద్దామా ఇందులో అన్నీ పర్ఫెక్ట్ చక్కగా ఆహా చూడండి నూనెలో రంగు బయటికి ఇవ్వలేదు కానీ ఎప్పుడైతే చింతపండు పులుసు తేమ తాకిందో దీంట్లో నుంచి ఆ మంచి రంగు బయటకు వచ్చేసింది ఇందులో మనకి ప్రతి బయట్లో అన్ని రకాల రుచులు చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చిన్నప్పుడు బీట్రూట్ ఇలా ముక్కలుగా కోసుకొని దాన్ని స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లలతో పాటు చక్కగా వేరే పిల్లలతో పాటు అమ్ముకుంటూ నాలిక ఎంత ఎర్రగా అయిందా అని చూసుకునేవాడు ఇప్పుడు పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా బీట్రూట్ రైస్ చేసుకున్నా కానీ ఇలా తింటూ తింటూ ఉంటే నాలిక ఎంత ఎర్రగా అయిందా అని చూసుకుంటాను అలాంటి చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు అలాంటి అద్భుతమైన రుచులు ఈరోజు సింపుల్గా ఈ బీట్రూట్ పులిహోరలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నా మీరు చేసుకోండి ఎంజాయ్ చేయండి చూసేస్తారు కదా మరి ఈరోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్